இங்கிலீஷ் ஷார்ட் அண்ட் ஜூனியர் ஸ்பீட் எயிட்டி வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஜூன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் ஐ ஹாவ் கிரேட் ப்ளஷர் இன் டேக்கிங் பார்ட் இன் திஸ் செமினார் ஆன் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அண்ட் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த நேஷன் ஐ ஹோப் யூ வில் அக்ரி தட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் டு எ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஆன் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள் திஸ் மீன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் விதவுட் விச் த கண்ட்ரி கெனாட் மேக் ப்ராக்ரஸ் தேர் ஃபோர் ஐ ஹாவ் நோ டவுட் தட் திஸ் இஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் ஃபார் டிபேட் அட் த ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட் வென் வி டாக் ஆஃப் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் வி ஹாவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் த எக்கனாமிக் பொசிஷன் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் இட் இஸ் நாட் எனஃப் இஃப் வி லுக் அட் த கண்டிஷன் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் லிவிங் இன் towns and cities we have to see the condition of those living in rural areas also you may be aware that the people in towns and cities are mostly employed in government departments commercial firms factories and other offices in which salaries and wages are paid every month but it is not the case with regard to people in villages where they have to depend mostly on agriculture it is well known that most of the people living in villages or farm laborers they get wages only when there is agricultural work and during the remaining period of the year they have no regular work of course during the last few years government have started some industrial units here and there in rural areas which also provide them some work however on this occasion i would appeal to the government authorities to take necessary steps for starting more and more industries in and around villages in order to increase the employment opportunities so that the families in villages also are able to raise their standard of living to some extent here i would like to stress that people should be convinced that the size of their families should be limited so that the money they earn can be usefully spent it should be explained that if the size of the family goes beyond certain limit it will be difficult for them to take care of the children whom they love and that such a state of affairs is neither good for them nor for the country it should be remembered that the boys and girls 
of today or the future citizens of the nation and it is imperative that they should not only be healthy but strong letter dated 10th october 1983 from the branch manager life insurance corporation of india madurai to tiru k james agent life insurance corporation palani dear sir we are in receipt of your letter of the 5th instant together with three proposal forms for life insurance duly signed by the parties concerned for a sum of rupees 10000 each we have also received the three crossed checks sent by you towards the first year premium payable by the parties in this connection we would like to bring to your kind notice that you have yet to do business for a further sum of rupees 1 lakh to reach the target fixed for you we are sure you will be able to do it before the end of the year we are glad to enclose here with check for rupees 500 toward your commission as per statement enclosed please send your stamped receipt at an early date yours faithfully